。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。观众朋友们，大家好，这是陈学龙哥。依然不知不觉已经上线了差不多两个星期了，在这个一个星期左右的时间里面，我相信大家看到过形形色色的答案。有些人会跟你说叶兰很强，而且超模了，但是另外一部分人他可能会这样跟你说：叶兰虽然强，但是还好啦，顶多就是 T 一了呗。然后呢，又会有人跟你说，现在只不过是角色刚上线，大家都被冲昏了头发了。叶兰远远不如万叶，建议大家还是把石头留到后面的万。叶身上，我们可以从投票上面看到大家的看法，这个结果可谓是非常的有趣了。认为叶兰足够的强，以及认为叶兰的存在是一种新的强度膨胀的起点的玩家，居然占了足足的将近百分之九十之多。由此，我们大家都可以看到，那就是强度社区对叶兰的评价实际上真的是非常高的。那么众说纷纭，到底哪一种说法是真的呢？而我的想法又是如何呢？今天银河系最。硬核的游戏频道将会带大家去寻找一个最真实的答案，狠狠的深入夜兰，深入它的各种细节以及设计。关于夜兰，我在之前的视频里面这样说过了，你要看清楚夜兰的强度的话，你必须往后退一步才能够看到一个整的大景观。如果你一直往前凑着看的话，你得到的只会是一个比较扁平的画面。夜兰真的是非常考验玩家的游戏理解的。我想大家现在都会感觉就是夜兰是。无脑强的，但是他的战术价值却并非这么无脑的。很多人其实，在现阶段还说不出来叶兰到底哪里强。他强了，但是好像数值又没有膨胀，这就是他考验游戏理解的地方。首先上来，我先纠正大家一个误区吧。从专业设计的角度来说，叶兰就是个实打实的副 C 啊。强行让他驻场的话，他可以因为天赋 DPS 疯狂的提升了大概百分之十左右，会稀释的嘛？让叶兰强行驻场打物理，以此来说，叶兰是主 C， 未免有。游戏理解也是比较未来可期的。其实很多玩家就是平时没怎么接触高命角色，对满命满金的八重也是过分看低了。实际上八九万搬一道雷也能打十万的，那他就是主 C 了嘛。米哈游接下来必然会出三点零大 C， 让叶兰老老实实待在后面的，这个才是细思极恐的地方。当然啦，我也明白叶兰确实比较难看懂，所以在这里我们必须用更加立体的眼光去看待叶兰。在本期视频，我将会跟大家分享在。过去两个月，我所不能知道的情况之下做的思考，逻辑上面演化的这个过程，一步一步跟着大家一起总结。在这里，我们先来尝试总结一下叶兰的现状。关于我这个频道也有很多的特色，其中一个很大的特点呢，就是饭量实在太足了，就可能会导致有一些比较忙的朋友看了这一个视频又没看下一个视频，就得到的信息量非常的分散。在叶兰上线之前，我发过这么一个视频，跟大家好好讲解了一下为什么叶兰。跟胡桃在临命的情况之下是不太合拍的，而如今上线之后，证明了我事先做的这个视频的科普是完全没有任何的问题的。临命的叶兰想要单水给胡桃上水，明显是水量有一点不足。而如今大家也可以看到，有一些玩家尝试用手法来弥补单水叶兰进入胡桃队的这个缺陷，但是老实说，我并不是特别推荐大家这样去玩，因为理由非常简单，我当然事先也是明明白白的，如果。敌人身上出现了挂火的情况的话，完完全全可以利用胡桃的平 A 来手工 A 多几下 ，A 到上水为止啊、嗯，实现人工的灭火。这些我在之前的视频里面已经明确解释过了。胡桃的平 A 是三 A 一挂火的嘛，但是这样玩的话，你在实战之中就得绷紧神经去做细节了，而且这些也还不过是对单的情况，一旦对拳，情况就更加复杂，更加麻烦了。我觉得绝大部分玩家用灵命的夜兰去搭配胡桃玩单水挂。挂水的话，最终的结果就是在无脑 A 中，然后玩着玩着细节都全忘光了，所以还不如一开始就上行球。举个很真实的例子嘛，很多玩家的中里者也是穿着千元四件套的呀，但是实战中谁会去注意过千元四件套到底激发了没有呢？不要问，问就是随缘触发。这也就是为什么很多人倾向于里面的夜兰加上行球来打，因为双重上水才是最简单、最轻松的王道。但是简单之余，我也要提醒一下各位，那就是阿贝多他双眼增伤，而且自身还可以给。
胡桃加精通，所以其实一直以来我都这样说的。阿贝多的第四人位置实际上是非常牢固的。老实说，在一点四到阿贝多第一次复刻之前那一段时间，我觉得阿贝多完全就是风评被害的。在整整的一年多的时间了，终于出现了一个角色能够动摇阿贝多弧形中第四人的位置，而这个角色又是像叶兰这么被公认为超模的角色，就由此可见阿贝多在胡桃队那个化学反应到底有多强。而我在这里也不忘提醒大家，那就是在弧形中里面，你上叶兰还是上阿贝多，本质对整体的 DPS 提升是在账面上、在数据上都没有太大的。综合秒伤，在九次 A 中的情况之下，一加一的胡桃账面 DPS 都在六万三到六万六的区间左右。而且我们还不能忘记，阿贝多他本质上那个攻击模式是随缘的对群嘛。嗯，老实说，真的是非常随缘的，所以我也不过分夸大了。反正弧形中最后一个人，不管是阿贝多还是叶兰，真的提升并没有特别大，这个强度可谓是给你控的死死的。而在角色上线之后，不仅胡桃跟叶兰在雷电国家队也是没得到太多的提升的。我们这些硬核玩家早就去测试过附着了，黎明叶兰的水不够胡桃打蒸发，在雷国队呢也仅仅是刚刚好够用，给你安排的明明白白，这个就是金算师。Y Y D S 永远的单身的神，黎明的夜兰单独上的话很难取代杭秋。在胡桃队是因为附着的问题，在雷电队是因为他不吃双火 buff， 同时他站在班尼特圈上啥玩意都没有吃到，所以打从一开始我就不意外他不是来辅助胡桃以及雷电的。虽然他的命之作写满了胡桃党还是挺有钱的，你们都人均一加一了，这回也安排一下嘛。我们当年可是割肉往你们的武器池塞了终末阶探之。是啊，我就等着你们抽个恶命来包饺子嘛！呵呵，没想到藏得这么深，我还以为胡桃是亲女儿呢。不管怎么说吧，黎明的叶兰搭配胡桃确实是有不少的限制的。在上线之后，在实测之中也没有任何的偏差可言。在这里，我们可以总结第一点：叶兰确实跟现有的强势的体系并不合拍，所以关于这方面的预测是没有任何的问题的。其实不仅仅是雷国和胡行中啦，比如说万达国际以及神鹤万星。首先，万达国际我在。一亿年前就已经这样说过了，这四个人之间的化学反应实在太好了，四个点是在相互连接的，化学反应好到这种份上了，那么想要变强就只有一个可能性，就是这四个角色有其中一个人出现了全方位的上位角色。嗯，班尼特跟万叶，我想很多人不敢去动吧，因为在很多人的心中，万叶跟班尼特是神，神是不能动的。在这里我就不明说风向不正确的话了，那么目光就只能看向公子和香菱了呀。和叶兰显然并不是公子的上位，也不是香菱的上位，在这里就不深入了吧。反正万达肯定是没变强的。那么神和万星呢？也许有些人会去想啊，神里加上叶天后是不是也很强呢？我跟好几个硬核玩家聊了聊，然后其中一位他给我的答案让我有一点绷不住。他说我的评价是不如杭秋，因为很简单呀，神里需要的是对群挂水啊，以此来弥补万叶相较起温迪所缺乏的持续性的控制，而相对而言。星海就是个水量很大的女孩了，她挂水的范围又大又充足嘛。这也就是为什么有不少深渊主播跟我聊起天的时候，他们甚至会这样说：一个玩家应该有星海才考虑抽不抽林华，而不是反过来的问有林华要不要抽星海。这个几乎可以说是配套设计了。所以叶兰显然没有这个能力去替代海天后，而且一旦叶兰代替了星海的话，那么申鹤就得换回屌娜。其实不管。被换的是申鹤还是罗莎莉亚？队伍的整体输出肯定都是要下降不少的。其实神和万星四个角色之间也是锁得非常死的。神万星三人体系，你想要去升级也是很难的，因为他们功能是相互错开然后拼在一起的，不是简简单单的随便换一个水系就可以解决的问题。就更不要说换成夜兰之后，你多半会看到神里非常狼狈的对着每一个敌人挨个捅一刀，然后单次上水的滑稽景象。哼，那还真不如上杭州。起码可以跟原摸贴贴就直接对群上水呢，对吧？至于一斗和甘雨就不要多提了，毕竟他们是打重击的嘛，直接就不能触发叶兰的元素爆发。所以回过头来你会发现，在叶兰上线之前，有很多人不看好叶兰的原因，就是因为他没有让现有的强势体系变强，任何一个都没有变强。现在回过头来看看，是不是真的呢？答案也是真的。我随便细数了一下，你就发现没有一个体系变强了。但是我在我的视频后面留了一个伏笔，我就。说叶兰的价值不是由胡桃跟雷电将军决定的，这样去看待是目光狭窄的
也是非常片面的。然后在当期的视频下面，绝大部分的搞量都是非常不看好叶兰的，我就感觉到风向有点不对了，乃至于私下还有一位好友这样跟我说：“龙哥，你是不是不看好叶兰？”然后我就开始觉得我是不是暗示的不够啊？于是我就选择了明示。叶兰上线之前最后一个视频，我直接说了，我推荐所有的玩家抽叶兰，它的价值不取决于雷电以及胡桃，但是大家更应该看到的是杭秋，他在深渊的统计上面表现出来的那个战术价值权衡，然后以战术多样性的角度去思考叶兰的价值到底在哪里，并且在视频中我这样提出了二点零之后，对于普通的玩家有三个角色，我建议还是要抽了，因为这样性价比是最高的，叶兰就位列其中。啊，结果在那一期视频下面底下绝大部分的高亮仍然是非常怀疑，并且表示不抽。在那个视频里面，我总结了三个平民玩家最好要抽的灵命五星，并且关于叶兰，我着重强调的是战术多样性，不要一天到晚只盯着雷国和胡桃。然后上线之后呢，你会发现现在很多角色都蹦出来说自己喝汤了，这个其实就是战术多样性的一种体现嘛。可搭配的角色多，并且战术价值极高，这个就是我们总结的第二点。关于那个视频很滑稽的事情，就是我视频做出来之后，又有另外一个好友过来这样跟我说：“董哥，你这是第一次直接在标题上面就这么明确的说自己推荐大家抽某个角色，这也太奇怪了吧？你这么确定吗？之前可没有其他角色有过这样的待遇。我是在差不多二点零之后才开始做视频的嘛。”于是我就笑着跟他这样说：“好像有很多人没有听懂我的暗示，所以我觉得有必要去明确我的立场。在角色上线之前，很多思考都是属于不能知道的内容，所以只能够。”绕着说一说，然后发现风向不太对了，就干脆明确立场了呗。好，那么说到这里，大家了解了关于叶兰的前两个总结之后，我们将在这里深入最为关键的第三个总结。关于叶兰的真实价值，我在上线之后就很放开的跟大家聊了。大家要关注的是夜行组合。其实关于夜行，在叶兰刚进入测试服的时候，在 V 一我就发动态跟大家聊了，而且一直有看我视频的朋友肯定知道，我是在视频里面时。不时就暗示一下，就打比方说，在林华的卡池刚刚上线的将近两个月之前的视频里面，我就假装一不小心提及到了星海以及夜行组合的纯水队。其实关于夜行，我在过去两个月的视频时不时都会零散的暗示一下，因为输出我是已经算过了嘛，再加上平时我用消工用的也不少，所以关于夜行的锁敌能力，再加上强劲的 DPS， 我是一点都不意外的。这也就是为什么关于夜兰，有很多人在关。心他到底是点按三球还是四球，还是附着是不是中水的时候，香槟开的左右摇摆的时候，我是一点都不关心的。哎呀，每次直播就肯定会有人跟我说、啊，董哥你怎么看这个中水没了呀？你怎么看这个铲球呀？这是不是记了呀？然后你会发现我是没啥反应的。其归根到底的原因就是因为铲球以及附着这种东西对夜行是毫无影响的，也不能说毫无影响，但是影响是比较小的。然后在角色上线之后，你也可以满大街的看。看到六脉神剑的视频了吧？全方位的好评，这个我就不过多的赘述了。但是我可以告诉大家的是，这一套阵容其实是不太适合当前的环境的，因为到期的角色全都是打桩型的角色。然后美少女策划组们也非常精心的为到期的角色们准备了一个不太会动的打桩环境。你们可能以为现在夜行组合就很好用了，但是其实本质上他们还远没有达到巅峰呢。我可以跟大家保。保证就是三点零后的元魔肯定一个比一个可爱、活泼、好动，而夜行最适合的环境啊，肯定是还没有到来的。关于我对叶兰的评价，有一句话被很多人流传了，那就是虽然数值没有膨胀，但是机制上被无限膨胀了，因为打起来实在太无脑了，然后 DPS 给的又够，跟老的体系比较起来，就你很费劲的打了一个满星，人家闭着眼睛关掉显示器也打了一个满星，然后回过头来。研究一下视频，发现 DPS 是差不多的。那么这算不算是一种环境上面的没有膨胀呢？我在开头也说了，叶兰是一个非常考验游戏理解的角色，在强度上面，它是膨了又没有膨，涨了又没有涨，这样的答案对吗？对，也不对，可以说是差强人意的对，机制无限膨胀了。我相信看到这里，绝大部分的观众都是回想到了那一句话，对不对？但是我想说的并不是这一点，而是一些更加深入的、更加大的景观，就是。战术选择的膨胀，为什么现在的叶兰给人一种感觉就是他这么强劲呢？你抽了他之后，仿佛就强度自由了。其归根到底的原因就是我
前面一直强调的战术多样性价值。在原生这个游戏，在这之前，班尼特都是铁打不动的人权角色，唯一出现过一次滑坡就是胡涛跟甘宇表现非常强势的时候。在当时，两大版本答案主 C 主流的阵容莫甘娜以及胡心中都用不上班尼特，直接导致了班尼特的使用率完全不在前排。但是随后大家可以看到，在进入到期的打桩环境之后，班尼特的表现是非常活跃的。其归根到底的原因在哪里呢？答案就是打桩队需要班尼特，同时打桩环境无限缩小了班尼特的缺点。对于平民月卡党玩家而言，想要打出一一套循环轴轻松 DPS 上六万的话，那个选择面是非常狭窄的。低成本低造价的队伍，只有类似于融化甘雨啊，又或者说是雷电国家队这一种主流的队伍里面，还有万达国际啊，亦或者是萧公这种纯对单的角色。哎，你发现了没有？哪一个队伍都离不开班尼特。原生这个游戏的战术体系就这样被分成了两边，有班尼特的体系和没班尼特的体系，而到期的环境却恰恰是。是打桩环境，那么另外一队怎么办呢？很简单呀，交保护费，一加一的弧形中最好带个阿贝多，成本仅需五金啊，亲。然后想想还有什么选择呢？零加一的神里灵华，神鹤弯心，从 PV 到十二命，什么造势都做过了，无相冰压、雷音压、大岩蛇呀，也差不多该进深渊了。现在看起来就诠释了一个词，巴勒迪奥纳无情。哎，还有什么选择呢？迎面走来了斗子哥，他跟你说钟离啊。阿贝多，你总得有一个吧？嗯，还有这个李谷剑，他跟我的圣衣物有一点冲突，最好还是给我换一把赤脚石贵物。你给老子抽一套练一套呗。然后此时的你非常的懵逼，环绕四周看了一眼，雷电将军跟你说，抽到恶命之后，雷九琴也可以带条狗满心。班尼特有和没有区别不大，要不你来当条狗吧。于是有很多的旅行者看着三位大姐姐望了一声，嗯，在剩下的那些什么星海武装，很多人是看不上的。那理论上纸面 DPS 确实也不高。怎么样？没有班尼特的体系就是这么现实。直到那个女人的出现，没有错，就是我所指的战术多样性、战术选择的膨胀。夜行组合的出现，直接导致了整个原神的战术选择的板块出现了巨大的震动。这些都是我在过去两个月一直憋在心里面就不能说的东西，不能知道的东西，就挺难受的。今天总算是可以说出来了。没有错，夜天后他强，绝对不是强在他自。真的数值，很多人都说不出来为什么叶天后强。真实的情况，我可以告诉大家，他强的地方呢，恰恰是他打破了原神的战术体系的平衡。他甩都不甩班尼特，这才是那个女王，这才是叶兰强的地方。我们都知道叶兰的体系是不需要班尼特的，因为他一点都不吃班尼特的拐，这反而成了一个巨大的优势。他只要带着行球，他就照样可以在低成本的队伍里面轻松打出超过六万。的又无法丢失伤害的打桩 DPS， 你说它机制膨胀了吗？它必然膨胀了呀！所有班尼特的队伍都是站在圈子里面打出来的，所谓的理论的账面的 DPS， 你甚至不能追怪。而叶兰却绕开了班尼特的同时，作战模式是那么的自由，又难以丢失伤害。大家其实可以去回想一下，万叶是否拥有同等级的统治力，是否拥有同等的战术价值？大家可以把。视频停下来思考一下，我可以告诉大家，答案是没有的。有的话，前面就不会被划分成班尼特和没班尼特的体系了呀。万叶最被广泛流传的组合是什么？万班呀。万叶看似很强，但是它本质上绝大部分情况之下都是跟着班尼特在绑定使用的。一旦离开了班尼特，你就会发现，万叶比起其他的风系，也仅仅不过是多了四十的增伤罢了。跑到永动队里面，还得寄望着神里手上有没有那一把。物切能不能打出六万以上的 DPS？ 那一把物切才是真正的全村的希望。哎，但是叶兰不管，班尼特有和没有随意。你班尼特最好去另外一层，反正我吃不到 buff。我觉得到目前为止，很多人忽略的、没有看懂叶兰强度的地方就在于此。很多人的目光都集中在了叶兰到底能不能辅助胡桃，叶兰到底能不能辅助雷电，叶兰到底能不能取代杭秋，却没有看清楚他在挑战班尼特体系。让我。我非常好奇的就是，为什么好像很多人都没有发现叶兰的真正的强势强在他建立在一个普通的月卡党玩家抽了他，要组两队高 TPS 队伍，只要配合了现有的保底四星，就可以非常。
常轻松的组出各种多式多样的战术体系，就可以轻松的满心两路深渊。叶兰的体系跟班尼特完完全全的绕开了，形成了两条实质的平行线，还直接免除了保护费。我知道很多人念念不忘那句话：“纯色队我才不玩呢。”但是你们要搞清楚啊，夜行可以打纯水，但是不代表夜行等于纯水。夜行组合可是有两个格子的，它有两个格子可以作为破盾位，这个极大的提高了夜行组合的灵活性。有一些聪明的老观众恐怕想起了我在去年做的一个视频，我在视频里面这样分析到：原始这个游戏接下来必然会有防御力班尼特，也会有生命值班尼特。随着平行体系的不断出现，班尼特的不可或缺性就会不断的下滑。而现在夜兰甚至都不是生命值班尼特，它仅仅是一个生命值依赖的副 C 罢了。但是类似的前兆却已经出现了。老观众们再回想一下我在一年前所说的结论，再结合一下现在的新角色去想一想，是不是像叶兰这样的角色只要越来越多，那么班尼特他压根就不需要被针对，也会慢慢的不再是人权角色了。这也就是为什么我认为原神不会有大班尼特，他只会以后每一个体系出一个稍稍大一点点的班尼特。<笑>当然，我知道很多人在望眼欲穿的等大班尼特的原因，主要是想优化掉。他的性别对不对？哎，被我说中的把公平打在真实上。有些时候我真的觉得挺无语的，因为米哈游那一边对游戏的理解跟我是如此异常的接近啊！大家有没有发现呢？回过头来去想一想，最近的那些活动是不是在不停的强调轮转，在测试玩家们要上三队的时候会交出什么样的数据呢？新活动基本上是等于明示自己在收集那种数据了，这说明米哈游那边的想法是。跟我一模一样的，他们完完全全意识到了叶兰的价值在哪里，意识到了如果班尼特一队、叶兰一队的话，那么两路不就填满了？那我用哪一路来收保护费呢？<笑>各位还记得我之前视频里面说的那句话吗？深渊不是设计来给所有人打满心的，正如高考跟高中不是设计出来让所有的人都上常青藤、清华、北大是一个道理的。叶兰有可能是国家队 2.0 的起点，那么当所有的人都可。可以组出两队以上的廉价高 DPS 的时候，米哈游就这样躺着放任各位乱杀深渊吗？显然不会啊！接下来肯定要有一点变革的。而现在看来，我们似乎离那一天越来越近了。我在这里再跟大家讲一个我在一个月以前就已经发现的细节吧，那就是关于叶兰的天赋。当队伍里面有四种不同的属性的时候，他最大可以给自己拐百分之三十的生命啊！于是至今我仍然能够看到有不。不少的人这么认为，就是叶兰的终极答案肯定是四色彩虹队，因为他们深信米哈游给角色设计一个天赋，就是让这个角色变得更好的。星海给你点了个赞，没有错，前面那一种思考回路实际上是一根筋的走错了方向的。在将近两个月以前，当我在思考到这里的时候，我才恍然大悟，没有错，叶兰的他的这个天赋实际上是给自己上了一个 debuff 的。大家要这样去理解。那就是队伍里面有四种不同的属性的时候，叶兰的输出才是他本来的水平。单纯的是你往队伍里面增加同样属性的角色的时候，叶兰的输出是在下降的。那么这个天赋是用来干嘛的呢？是用来防他吃不到的双火共鸣的吗？还是用来防他吃到什么双兵、双风、双炎的共鸣之后显得过于阴霸的吗？还是怕他吃到什么超级棒的双水共鸣吗？显然不是呀。在将近两个月以前，当我在读。古董夜兰的设计最有意思的地方是，它跟行球组成了一个化学反应超好并且廉价的组合。之前米哈游在把它放进测试服之前，他们就已经预料到了，你们肯定要拿来玩夜行组合，你们肯定要玩纯水武装。那么怎么办呢？你把夜兰设计的太弱，大家又不会买账，因为它本身跟行球太像了呀。作为一个高贵的限定五星，怎么能够轻易被比下去呢？于是米哈游就用了一个非常巧妙的手段，直接往夜兰的。身上加了一个 debuff 天赋，以此来修正叶兰在打纯水武装时的输出能力。在过去这两个月，我一直在思考米哈游对叶兰的设计的时候，我在细节上面不断的看到他们跟我类似的想法，我就知道我思考的方向已经走对了。记忆力好的观众可能还记得我当年在原神的环境分析视频里面所说的那一种情况：大香林以及大杭州的出现，必然会意味着整个环境。的巨大震动，而如今
夜兰真的出现了。我之前是不认为会这么快出现大行秋的。老实说，我很意外米哈游会在这个时间点选择这一部《险棋》。而且老实说吧，尽管我在上线之前基本上对夜兰的各方面判断对了超过百分之九十，但是我得承认，夜兰的实战表现比我想象中的还要优秀啊。于是最近几天我就在反思，到底是什么因素导致我最近一直感觉差强人意呢？关于那些在文案上面没有写出来，但是又优化的比文案更加优秀的地方，我就不说了，因为讨论那些地方是没有任何的意义的。我来说说两个我考虑的不够周全的点。首先第一点，那就是黎明的夜兰对比起满命的杭秋，它强了绝对不止百分之十。在上线之前，我所计算的一组数据里面，黎明夜兰对比满命行秋，九级的元素爆发对比十二级的元素爆发，综合输出强了大概。百分之十二左右，所以总体而言数值并没有出现太大的膨胀。然后我上线之后，很快就发现了这个思路从一开始就是错的，因为在现实世界是不存在这种理论上的公平对比的。在上线之后，我秀了一下我的数据，那个精准度高达百分之九十九点九八嘛。然后我秀完之后，马上毫不犹豫的就给叶兰上了皇冠了啊！真的，视频素材我录完之后，马上给了皇冠。然后呢，六个命座就点满了，武器也全部精炼了。在这个一瞬。瞬间我就体会到了问题所在了。真实的情况是，所有的玩家都在争着当大姐姐的狗，一上来就愿意为他奉献所有。然后杭秋的情况是什么样呢？你会去算一下哦，元素爆发十一级到十二级，每一件提升就两三百的伤害，但是要花费好多的资源，要花费好多的书，就更加不要说十二级升到十三级了。这个就是现实。我相信绝大部分人的杭秋都是给到十二就算够意思了。事实上，我之前在群里面做过一次调查，就是大家的皇冠给了谁，回收了超过两千份的数据，你们知道吗？给香菱和给杭秋的皇冠加起来没有公子的多啊！我在说的更明确一点，是没有公子的四分之一多。而我在告诉你一个有意思的事情，就是公子他甚至不是前五，前五都是非常不意外的，什么钟离啊、甘雨啊、胡桃呀、啊、雷电这一种。网上各大社区都有做类似的统计的，大家可以随手去搜一搜，你们。就会发现，绝大部分的玩家给四星角色皇冠都是非常犹豫的啊。所以，对于平民玩家，一个很真实的情况就是，大家会发现自己手上满命的杭秋七十的暴击率，一件大概是四千出头的样子暴击。但是，叶兰在同样的暴击率的情况之下，一件却差不多七千了。就一个拿季里，另一个拿西风嘛。这也就是我说的第一点，没有膨胀，但是又膨胀了。因为绝大部分的玩家，他们在体验的时候体验。变的是十级的元素爆发的夜兰以及十一级的行秋，于是这个输出的差距就迅速拉开了，远不止百分之十二了。其实回过头来想一想，八重神子的使用率稳定比黄女高百分之十左右，就是这个道理嘛。你别看好像灵命八重对标满面黄女了，且不说黄女的持有率实在太高了，她在大部分玩家的手上想要拿到皇冠，实际上是有一点难的，因为一个玩家不管他到底有没有这么喜欢费谢尔，作为一个四星角色都是很容。容易拥有的，但是花了原石去抽八重绳子的玩家呢，愿意给他皇冠的比例就远远不止这么一点了。于是，在环境里面，两个角色本质上是拥有很明显的练度差的。这个是存在于现实世界的真实的强度环境大景观。这个事情本身自然是不公平的，但是我们要客观的去阐述这种现象。这个是第一点，第二点也是被我忽略的。正如我前面所说的，命之作啊，我知道肯定会有人。这样说啊，那你满命满剑很强，有什么了不起的啊？你是抽到了测完就点命做了，我们又抽不起啊。满命厉害约等于环境没有膨胀，这个就是典型的二极管思维，我自己也需要反思。那就是连我自己也过分的把我自己的眼光放在了灵命的叶兰身上了，进而严重忽视了一加一的叶兰到底有多厉害。我想最近大家在原生圈子都被推送到了很多视频吧，其中一个就是灵命加上。金一的叶兰跟满命满金的八重输出居然没有差太远，于是就引发了热议嘛。那个对比本身是不太公平的，因为叶兰并没有对充能，八重爆发不需要能量啊，也不像申鹤那样有属性的限制。啊、但是一命加上金一的叶兰，恐怕就真的 DPS 确实无法忽视了。那么于是问题就来了，满命满金固然很贵啊，但是一加一是不是在普通玩家可以触及的范围以内呢？我们都知道现在。在胡
桃弹起强度，一吹起来，默认就必须是一加一了。黎明的胡桃仿佛就是不存在一般，反正也不配呼吸。胡桃复一命不是胡桃的错，错的是你，错的是抽不起一命的那个你。请把公屏打在真实上。而我再回想一下，在直播的时候看号的时候啊，就不管是上剑的会员的号，还是扫水友的号，我都发现胡桃的一命、雷电的恶命都是极为常见的，也不要说什么。啊，你抽什么命做多一个老婆不香吗？不要去尝试教别人怎么擦皮。你可能是看到一个美少女就要喊老婆的臭弟弟，但是其他玩家可能比较专一啊，他可能只对其中五个角色喊老婆，人家可能有五对翅膀就已经过得很快乐了，可能是单推人家，你去管人家这么多干嘛呢？哦，不对，是五推人。那么多出来的原石更加集中的花在自己喜欢的角色上面也是非常合理的。所以一加一这个标准，我觉得显然不能。能够忽视呀、啊，而且在三金的成本里面，一加一的叶兰真的是非常能打的。我们且不谈他快要跟满命满金的八重去干架了，我们随手算一算就知道，在同一套面板之下，如果一加一的叶兰在前台吃自己增伤的话，他的元素爆发每一根水箭的平均伤害期望比十三级的行秋，就你假设行秋已经吃了皇冠了，他居然仍然差了将近一倍，怎么样呢？这个就是所谓的。呃，没有膨胀，但是又膨胀了。我们就先不要说胡桃这种老角色了，哪怕是恶命的雷电将军跟一加一的叶兰之间做个对比的话，我相信很多人都会愣住，因为叶兰他毕竟是高贵的水后台啊。雷电将军他再强，我们再说他是一个辅助，也没办法掩盖他需要战场七到八秒的事实呀。纯后台输出有多么的高贵，玩原神稍微久一点，相信心知肚明的。如果此时你在恶命的雷电和一命的叶兰之间出现了明显的动摇的话，就由此可见一加一的叶兰到底多么的有竞争力。这也就是为什么我前面说了，我们很多时候要么就在说李明，要么就在说满命，这个很明显是不合理的。真实的情况是，一加一的叶兰在第一命的情况下是对环境造成了实质的冲击的。事实上，如果你是前面我所说的那种臭滴滴的话，你只认所谓的老婆。的话就不要这么 LGBT 嘛，在前面随便跳两个男性的角色，抽一加一的叶兰，是不是比你全部都抽了？然后回头抽个灵命拿西风的叶兰要强很多。我可以明确告诉你，绝对是的。因为原神这个游戏对于玩家而言，第一资源是什么？我一再强调了，那就是格子啊。你抽个一加一的叶兰，在输出上面等于往队伍里面塞了两个机制上更优秀的行球，生存战魔，不要搞笑了，你省出一个格子。直接塞中离啊！白送二十全属性减抗，鸡贼一点的话还可以带个盘岩四件套，细品一下。你知道这个对于普通的月卡玩家而言，在强度上是什么样的一种概念吗？我在之前的视频里面这样说过，满命满金的膨胀没有啥意义的，对普通的环境不会造成影响，大家放心。但是回过头来看看啊，大行秋确确实实的，实际上在低命环境下已经出现了，这个对原神的大环境实际上是非常。恐怖的，因为大行就居然在一命就可以见到的话，大香林会是什么一种情况呢？我们现在也只能猜。接下来新出的角色，他们绝对不可能每一个都跟叶兰一样优秀的。原神这个游戏总归是有一些角色负责控制，有一些角色负责强度的嘛。你只要跳过这么几个纯驻场主 C， 你看起来性格上又不是特别对你胃口的，你就会发现，至少在下一次叶兰复刻的时候，你就可以起飞了。呃，也不要去磕什么六四八了，攒着点。聪明点就可以了。你但凡玩原神超过了半年，你就得开始用肉眼去辨别少部分的超级精英了，开始在宽度和深度之间做取舍。抽这么多角色，你生意物刷不过来的。然后一天到晚在这里哭说输不够，摩拉不够，穷得叮当响啊！我现在小号不就是这种情况吗？我小号是无所谓的了，但是大家肯定是可以玩得更聪明一点的。而前面这些就是我所说的大景观。叶兰他数值上。虽然没有膨胀，但是它又膨胀了。当你更深入者去看着它的时候，你才会发现它所带来的冲击绝对不仅仅是停留在数据的层面以及机制的层面的，而是它提供了类似于平民保底四星级别的战术价值。同时，它在低命有专武的情况之下，现在看来大概率又会成为另外一条中科玩家的底裤。其实更过分的是，叶兰它有这样的强度的同。同时，他在。
在大世界是异常的快乐的。目前而言，老实说，近战角色已经很难碰瓷夜兰了，因为近战角色都需要近身呀，而夜兰近身的是最快的。有很多人都有这样的感觉，就是夜兰现在的出现有一点像是当年一点二突然冒出来一个干预一样。离月三 C 引领了原神的二点零时代，而如今的夜兰会不会是三点零的开端呢？这是一个非常有意思的问题。但是毋庸置疑的是，即使是在现阶段，我都可以看得出来，他的出现已经彻底动摇了行秋以及班尼特的地位。而此时，我相信也有很多强度党玩家目光已经放在了远方，放在了下一位火系的后台身上。我们都在期待米哈游会交出什么样的设计答卷。作为深渊的说书人，我可以告诉大家的是，我明显看到了马斯克教的前方正在孕育着一股暴风雨。永远不要忘记，原神一半的精彩在强度与战术，而原神的战术体系。毫无疑问，也因为叶兰的到来变得更加的复杂以及多样化了。了解了这一些，你就了解了叶兰的价值。如果暴风雨终将会到来，那么就让我们一起去见证吧！一起在那马斯克教深渊的门前 ，Stay tuned， 一键三连关注董哥的频道，后续为你带来更多更有趣又更有含金量的游戏资讯。